திருப்பி ட்ரை பண்ணாரு சாதாரண மல்லிகைப்பூ கிடைச்சதுக்கே கடவுள் ஊம் பக்கத்துல இருக்காருன்னு சந்தோஷப்பட்ட இப்போ ஆதி கடவுள் பரம்பரை நகையே எனக்கு கிடைச்சிருக்கு இப்ப என்ன சொல்ற போட்ட சவால நான் ஜெயிச்சுட்டேன் கடவுள் ஏன் பக்கம் இருக்காருன்னு இப்பவாது தெரிஞ்சுக்கிட்டியா தகுதிக்கெல்லாம் அந்த மல்லிகை பூவே ஆதிகொண்டி முதல்ல உன் தகுதி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது காசப்படு அத விட்டுட்டு ஏன் கூட போட்டி போட்டு ஜெயிக்கணும் நினைச்ச இப்ப சோக கண்ணீர் வடிக்கிற நீ அப்புறம் ரத்த கண்ணீர் வடிப்ப இந்த கல்யாண ஏற்பாட்டுல ஓ மனசுல ஏதாவது குறை இருக்கான்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் தான் வந்தோம் சொல்லு ப்ரோ அம்மாவே கேக்குறாங்க சொல்லிடு ப்ரோ ப 
ப்ரோ மனசுல இருக்கிற ஒரே குறை கல்யாண பொண்ணு தான் கல்யாண பொண்ணை மட்டும் மாத்திட்டீங்க ப்ரோவோட சந்தோஷத்துக்கு அளவே இல்ல என்ன அது யோசிக்கிற உன் மனசுல என்ன இருந்தாலும் நீ தயங்காம அம்மா கிட்ட சொல்லலாம் சொல்லு உன் கல்யாண ஏற்பாட்டுல உனக்கு ஏதாவது குறை இருக்கா ப்ரோ அம்மாவே தேடி வந்து உன் மனசுல ஏதாவது குறை இருக்கான்னு கேக்குறாங்க உனக்கு கிடைச்ச நல்ல வாய்ப்பு ப்ரோ எப்படியாவது பார்வதி மேட்ரை எடுத்துட்டு நீ யோசிக்கிறத பார்த்தா உன் மனசுல ஏதோ குறை இருக்கும் போல தெரியுது எதுவா இருந்தாலும் நீ தைரியமா சொல்லு அதே உன் கல்யாணம் மனக்குறையோட நடக்க கூடாது அது வந்து பார்வதிமா பார்வதி அதாமா பார்வதி நீரு அம்மா கிட்ட நானே சொல்றேன் அது ஒண்ணு இல்லமா பார்வதி வீட்டுக்குள்ள வராம இருக்கிறதுதான் என் மனசுக்கு ஒரு குறையா இருக்கு என்ன சொல்றாதி ஆமாம்மா பார்வதிக்கு நம்மளோட குடும்பத்து மேல விசுவாசமும் உங்க மேல பக்தியும் உண்டு நம்ம குடும்பத்துக்காக ஜெயில் இருந்திருக்கா தன்னோட உயிரை பத்தி கூட கவலைப்படாம உங்க உயிரை காப்பாத்திருக்கா அப்பாவோட உயிரையும் காப்பாத்திருக்கா நம்ம வீட்டை கோயிலாகவும் உங்களை கடவுளாகவும் நினைச்சிட்டு இருக்க பார்வதி என் கல்யாணத்துல எல்லா வேலையும் அவதான் செய்யணும் அவதா சமைக்கணும்னு அவ ஆரம்பத்துல இருந்தே சொல்லிட்டு இருந்தாமா ஆனா நீங்க பார்வதி என் கல்யாணம் முடியற வரைக்கும் வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடாதுன்னு தடை போட்டிருக்கிறதான் என் மனசு குறையா இருக்கு போ ப்ரோ ஏன் ப்ரோ இப்படி சொன்ன பார்வதிய கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லுவேன்னு பார்த்தா கல்யாணத்துல வந்து வேலை செய்ய சொல்றாரு உன்னோட மைண்ட்ல என்னதான் ஓடுதுன்னு ஒண்ணுமே புரியல ப்ரோ நீங்க என் கல்யாணத்தை எவ்வளவு ஆடம்பரமா பிரம்மாண்டமா ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியுமா ஆனா அந்த கல்யாணத்துல நம்ம குடும்பத்து மேல விசுவாசமா இருக்கிற ஒரு ஜீவன் கலந்துக்க முடியாதுன்னு தவிச்சு போய் நிக்கிறத என்னோட மனசுக்கு ஒரு குறையதாமா இருக்கு பார்வதி பத்தி நீ சொல்லிதான் நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லாது நீ சொன்னது அத்தனையும் உண்மைதா ஆனா உன் கல்யாணம் குழப்பம் இல்லாம நடக்கணும்னா உன் கல்யாணம் முடிகிற வரைக்கும் பார்வதி வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடாதுன்னு குருஜி சொல்லியிருக்காரு குருஜி வார்த்தைய என்னால எப்படி மீற முடியும் என் மனசுல இருக்க குறை என்னன்னு கட்டாயப்படுத்தி நீங்க கேட்டதாலதான் நான் இருக்கிறது அப்படி உங்ககிட்ட சொன்னேன் என் குறை தீத்து வைக்கிறதும் தீத்து வைக்காததும் உங்களோட விருப்பமா மனக்குறைய தீத்து வைக்க வேண்டியது இந்த அம்மாவோட கடமை அதனால குருஜி சொன்னதையும் மீறி பார்வதி மறுபடியும் இந்த வீட்டுக்குள்ள வர்றதுக்கு நான் சம்மதிக்கிறேன் எனக்கு மகன் சந்தோஷம் தான் முக்கியம் குட் நைட் ஆதி குட் நைட் மா குட் நைட் குட் நைட் தேங்க்ஸ் ஆதி அங்கிள் அங்கிள் 
ஆங்கிள் ஐயோ ஆங்கிள் ஆங்கிள் நீங்க இந்த அளவுக்கு எங்க கூட கம்பெனி கொடுப்பீங்கன்னு நாங்க நினைச்சு கூட பாக்கலாம் அங்கிள் ஆமா அங்கிள் யூ ஆர் சோ ஸ்வீட் அங்கிள் நீங்க ரெண்டு பேரும் கூட தான் ஸ்வீட் அங்கிள் ஆமா அங்கிள் மித்ரா உங்க செல்ல பொண்ணு தானே ஆமா என்னோட செல்ல பொண்ணு மிருலாலினி என்னது உங்க செல்ல பொண்ணு பேரு மிருலானியா மிருலானி தான் செல்ல பொண்ணு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் மிருனாலி உங்க செல்ல பொண்ணா அப்ப மித்ரா யாரு மித்ரா உங்க பொண்ணு இல்லையா மித்ரா யாரோட பொண்ணு அது மித்ராவும் என் செல்ல பொண்ணு தான் இப்பதான் உங்க செல்ல பொண்ணு பேரு மிருலானின்னு சொன்னீங்க இப்ப மித்ரான்னு சொல்றீங்க அது வந்து மித்ராவை செல்லமா மிர்லானின்னு தான் சொல்லுவேன் என்னது மித்ராவை சுருக்கமா மிர்லானின்னு தான் சொல்லுவீங்களா ஆமா சின்னமா அப்பள நான் அப்படிதான் சொல்லுவேன் என் பையன் பேரு கூட வித்யாதரன் அவனை சுருக்கமா வித்யா வித்யான்னு தான் சொல்லுவேன் என்னது எனக்கு ஒரு மகன் இருக்கான் அவன் மித்ராவோட பெரிய ஆமாங்கில் உங்க பையன் எங்க இருக்கார் அவன் மும்பைல தான் இருக்கான் அருண் அருண் அது ரொம்ப கடுபிட்டுட்டாரு வெளியில எங்கயாவது போறியா என்னடா நானும் உன் அப்பத்துல இருந்து பாத்துட்டு தான் இருக்கேன் உங்கிட்ட இருக்கிற எல்லா ட்ரெஸ்ஸையும் வச்சு வச்சு பாத்துக்கிட்டு இருக்க அதனாலதான் வெளியே எங்கயாவது போறியான்னு கேட்டேன் என்ன விஷயம் சேர்ந்தோக்கா அம்மா என்ன கூட்டிட்டு வர சொன்னாங்களா ஆமா பார்வதி அம்மா உனக்கு கூட்டிட்டு வர சொன்னாங்க அதனாலதான் நான் வந்தேன் அம்மாவே கூப்பிட்டு அனுப்பி இருக்கும் போது நீ வர முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் அங்க நீ ஏதாவது அவமானப்பட நேருமோன்னு என் மனசு சொல்லுது 
கொஞ்சம் பார்த்து கவனமா நடந்துக்கோ சரிப்பா நான் அப்படியே நடந்துக்கிறேன் போயிட்டு வரப்பா ம் சரிம்மா பார்த்து கொஞ்சம் கவனமா நடந்துக்கோ தானே ஏற்பாடுகள் கலந்துக்கு முடியாம இருக்கிறது தான் ஆதி மனசுல பெரிய குறையா இருக்குன்னு சொன்னான் நீ இந்த குடும்பத்துக்காக பண்ணிருக்கிற தியாகத்தையும் எங்க குடும்பத்து மேல உனக்கு இருக்கிற விசுவாசத்தையும் எடுத்து சொன்ன ஆதி ஆதி கல்யாணத்துல எல்லா வேலையும் நீதா செய்வேன்னு ஆரம்பத்துல இருந்து நீ சொன்னதையும் எடுத்து சொன்னான் ஆமாம் பார்வதி ஆதி சொன்னது எனக்கு நியாயமா பட்டதுனால அவன் மனக்குறைய தீத்து வைக்கணும்னு நான் முடிவு பண்ணேன் அதனாலதான் நான் குருஜி சொன்னதையும் மீறி நான் உன்னை மறுபடியும் வீட்டுக்குள்ள வர சம்மதிச்சேன் இந்த ஆதி தான் ஏதோ பிளான் பண்ணி அகில மனச மாத்தி இந்த சமையல் கறிய பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு மறுபடியும் வீட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்திருக்கான் ஆதி மித்ரா கல்யாணத்துல வேலை செய்யறதுக்கு உனக்கு விருப்பம் இருந்தா நீ வேலை செய்யலாம் எனக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்ல என்னக்கா இப்படி சொல்லிட்டீங்க வெளியே போன சொன்ன உங்க வாயாலேயே அவளை திரும்பவும் வீட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்து நிக்க வச்சிருக்கீங்க ஆதி வேற அவன் கல்யாணத்துல அவ வேலை செய்யணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு கூப்பிட்டுருக்கான் அதுவும் குருஜி சொன்ன வார்த்தைய மீறி அவளை கூப்பிட்டுருக்கீங்க இதெல்லாம் மதிக்காம பார்வதி வேணான்னு சொல்லிடுமா என்ன சரி பார்வதி வாழ் பூஜைக்கு எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணு ம் சரிங்கம்மா அந்த வீடியோவை எப்படியாவது டெலிட் பண்ணியாகணும் அது மட்டும் ஆண்டி பார்த்துட்டாங்கன்னா அவ்வளோதான் ஓகே பாக் 
பார்க்கலாம் நல்ல வேலை செஞ்சிருக்க மித்ரா நீ மட்டும் அந்த வீடியோவை அழிக்காம விட்டுருந்தா உன்னோட சேர்ந்து நாங்களும் அந்த அகிலாண்டேஸ்வரி கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு இருந்திருப்போம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் மித்ரா அகில <laughs> 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 வீட்டை விட்டு வெளியில் அனுப்பிச்சிடுவாங்க சூப்பர் ஐடியா ஐஷு எனக்கு இந்த ஐடியா பெர்ஃபெக்டா பிடிச்சிருக்கு மெஹந்தில சுண்ணாம்பு mix பண்ணா கையில எரியுமே மித்ராக்கு எரிச்சல் தாங்குவாங்களா ஊ எரிச்சல் நாங்க தாங்கிக்கலையா அப்படிதான் மித்ரா நீ மட்டும் கொஞ்ச நேரம் அந்த எரிச்சல பொறுத்துட்டா போதும் அந்த சமையல் கறி தான் சுண்ணாம்பு பிளான் பண்ணி கலந்து உன் கைய புண்ணாக்குனானு சொல்லி அவ மேல அப்படியே பழிய போட்டு ஒரேடியா அவள் இந்த வீட்டுக்குள்ள வராம பண்ணிடலாம் ஓகே தானே பார்வதிய பழி வாங்கறதுக்காக நான் எதையும் செய்ய தயாரா இருக்க எனக்கு ஓகே தான் ஆண்டி ஏன் மித்ரா எனக்கு நீ போட்டு விட மாட்டியா நான் உனக்கு மெகந்தி வச்சு விடணுமா என்னை யாருன்னு நினைச்சா ஐஸ்வர்யா அகிலாண்டேஸ்வரியோட 
ஆதி கடவுர் குடும்பத்துல எப்பவுமே மூத்த மருமகளுக்கு தான் முதல் மரியாதை ஆதி கடவுர் பரம்பரை நகைய ஆண்டி எனக்கு தான் போட்டு விட்டாங்க உனக்கா போட்டு விட்டாங்க ஆதி கடவுர் பரம்பரையில நான் தான் அடுத்த அகிலாண்டீஸ்வரி நான் தான் நம்பர் ஒன் நீ வனஜ ஆண்டி மாதிரி நம்பர் டூ அகிலாண்டீஸ்வரி ஆண்டி வனஜ ஆண்டிக்கு ஆர்டர் போடலாம் வேலை சொல்லலாம் ஆனா வனஜ ஆண்டி அகிலாண்டீஸ்வரி ஆண்டிக்கு வேலை சொல்லவும் முடியாது சொல்லவும் கூடாது வீட்டுல நடக்கிறதெல்லாம் நீ பாத்துட்டு தானே இருக்க நான் இந்த வீட்டு அகிலாண்டீஸ்வரினா நீ வனஜா அத மறந்துடாத நல்லா வேணும் ஐஷு மித்ரா கூட பேசிட்டு இருந்ததெல்லாம் நான் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருந்தேன் மித்ராக்கு நீ ஃபேஷியல் பண்ணிட்டு எங்கிட்ட வந்து சொன்னப்போ நான் உங்ககிட்ட ஒன்று சொன்னேனே அது உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஐசு நீ ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் மித்ராக்கு ஃபேஷியல் பண்ணி விட்டுருக்க ஆனால் அவன் அப்படி உன்னை பார்க்கலையே எனக்கு என்னமோ அவ உன்னை வேலைக்காரியாக பார்க்குறாளோன்னு தோணுது ஐஷு அதனால தான் உங்ககிட்ட அவள் வேலை வாங்கியிருக்கா நான் அப்போ சொன்னது இப்போ உண்மையாயிருச்சு இல்லை ஐசு மித்ரா எப்பவுமே உன்னை வனஜா சித்தி மாதிரி டம்மியாக தான் பார்ப்பா இனியாவது கொஞ்சம் பார்த்து நடந்துக்க ஐசு ஆகலாம் ஓகே அது ஐஷு அம்மா வராங்க வா கூட 